Infinix. The future is now. Katika moja ya swali kwenye mtihani aliofanya binti aitwaye Charity mwenye umri wa miaka tisa alitakiwa kumuelezea mtu maarufu anayemfahamu. Akachaguliwa mmoja mchezaji mpira, mwanamuziki, mwanasiasa ama mwigizaji. Na katika hilo swali kulikuwa kuna alama kumi. Akawa amechagua mwanamuziki. Anaandika mwanamuziki vizuri kwa sababu wanaimba vizuri na sauti zao ni nzuri. Mimi ninapenda waimba kwaya kila Jumamosi na Jumapili mimi huwa namsikiliza mwimbaji aitwaye Mauasama. Mimi nampenda Mauasama kwa sababu sauti yake ni nzuri sana pamoja na nyimbo zake. Nyimbo zake ni nzuri sana. Nimependa nyimbo yake ya mwisho inayoitwa Iokote. Iokote ni nzuri sana. Hata familia yangu wanampenda sana pia wanapenda nyimbo zake na sauti yake. Mauasama ni mrembo sana. Yeye huwa na nguo nzuri na uso wake ni mzuri sana. Mawasama ucheza vizuri sana. Yeye ana mdomo mzuri. Mimi siwezi nikasahau nyimbo zake. Yeye ni msichana mrembo sana. Yeye ni tajiri. Mimi ninampenda sana Mawasama. The end. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo binti Charity alimuelezea Mawasama kwenye mtihani wake. Na hapa naona amepata max kumi na dhana. Naona kama kuna kumi hapa kama kamuelezea mawasama vizuri. Mama yake Charity alimtumia mawasama kwenye DM screenshot ya mtihani huu. Alafu mawasama kuchukulia poa akawa amewasiliana nao. Sasa amerekodi uh, ki video fulani hivi kuelezea um, jinsi ambavyo mama yake Charity alivyowasiliana naye na namna ambavyo aliamua kukutana naye. Katika picha moja ameandika Hey lovers meet my friend my queen anaitwa Charity my first date. Ameongeza furaha kwangu na nimekuwa sehemu ya maisha yake. Na katika hiyo video maua ameandika nakumbuka siku napata kusoma mtihani wa huyu mtoto Charity. Nilifurahi sana kujua napendwa kiasi hiki. Nawapenda sana mashabiki zangu na tamani tupate wasaa wa kukutana na all my number one fans. I got so much love for you guys. Ungependa kuwa my next date? Comment hapo chini. So angalia hii video namna ambavyo maua alivyokutana na binti huyu Charity na kumsurprise kwa zawadi mbalimbali. Ah uh, kiukweli najua kwamba mtoto wangu anampenda sana maua sana lakini sikutegemea nilipoenda shule kuchukua mitiani kwamba nitapitia nikaona ameandika kuhusu maua sana. alinitumia msingani ambao alifanya yeye darasani aliambiwa andike kuhusu uh, mwanasiasa uh, mwanamichezo mwanamuziki au mwigizaji yeye akaamua kunyandika mimi baada ya aliyoandika mwe ndani ndo alinifanya mpaka nikamtafuta ningatamani kukutana naye so wasanii ni wengi sana kwa hiyo kukuta amemwandika ni zaidi ya mapenzi na nikawa nimechukua tule mtihani nikaupiga picha nikamtumia mwasama DM tunajua kwamba wasanii wanapokea DM nyingi na sikutegemea kama angejibu au angeona hata kuona lakini cha kushangaza kesho yake asubuhi nikakuta message amejibu na akanitumia namba yake tukawasiliana kwa njia ya WhatsApp na mpaka leo tumekuja kuonana hapa nikiwa na mtoto lakini pia kabla ya kuonana alikuwa anampigia simu anasalimiana nilifurahi sana the, kuona yale maneno mtoto mdogo kama yeye anaweza kuandika kuhusu mimi jinsi gani amenifuatilia kwa muda mrefu anajua nyimbo zangu anazisikiliza mama yake amenitumia so many things about her kuhusu mimi mpaka nimeshtuka unaelewa kwamba inawezekana vipi mtoto mdogo kuwa shabiki yangu kiasi hiki so me fry na the reason why i brought her here nilitaka kidogo naye anizipate na kumjua zaidi niwe sehemu kidogo ya historia kwenye maisha yake so nikaona sio mbaya ni muulize mama yake anapenda vitu gani anapenda kufanya nini so nikaja nikaelewa anaweza ndiye imemleta hapa tume enjoy pamoja usikia leo tumeenda uh, kucheza games tume shop i'm so happy that they may find a uh, uh, muda wa kuweza kukutana naye i don't know the real listening i'm saying here this is the one see the one of a fairy tale nampenda maua kwa sababu yeye ni mzuri 
anajali watu. Anasema unataka kuniambia nini? Asante. <laughs> I love you. Love you too. <laughs> you happy? Yes. <laughs>